Thank you very much. Uh, I will start with a small introduction by film, uh, and after that we can start really. Okay, aloitetaan tämä tämä luento videolla, josta nähdään miten homma toimii. Katsotaan, että mitä siitä tulee. So, thank you. <laughs> That's it. Well, this was my presentation. <laughs> uh, can you translate it, please? <laughs> uh, now we will do something different. Niin, jos tämän kääntäisin, tästä voisi vaikka ei sanoa, että Hollanti on ihan hulluna luisteluun. Ja tuota, minulla, kun on hollantilainen lankomies, niin olen myös havainnut sen hänen toimistaan. Siellä on tämmöinen Eleven City Tour, joka on... 11 kaupungin kautta kiertävä, 140 kilsaa pitkä pikaluistelu, retki, tapahtuma, ja sen kun tekee, niin on paikallinen sankari. I mean, the guys are heroes who make the oh. 11 city tour. Well, that's a good translation. Uh, I don't speak any Finnish, uh, so we have the same problem, because uh, I can speak a little English. Uh, you can speak maybe no Dutch, so sometimes I say something in Dutch, but he speaks really good Dutch. So he will translate it then, or in Finnish or in English, it doesn't matter. Um, I hope we have a good time, the next 60 minutes. And I try to uh, tell something about, uh, of course, we had success in Sochi. Uh, there are a lot of factors that uh, make that success. So I will give just some small clues uh, why I think uh, we had a lot of success over there. but. I can see in the total infrastructure in Finland for the next couple of years, there's a lot of water, there's a lot of ice, so start an 11 city tour, and maybe in 20 years you can come up also with great skaters. There are still, there are already good Finnish skaters, but we like to see some more. So, but if you look to the Netherlands, it's a culture thing for more than four or five hundred years. If it's freezing, everybody is skating. Okei. Okay. So. Tota, niin tässä esityksessä käydään läpi tietysti huippuurheiluasioita, eli Sotsin menestys Hollannilla tai Alankomailla oli pikaluistelussa tosi hyvä. Hän käy läpi sen taustalla olevia asioita ja pyrkii tietysti rehellisesti tulkitsemaan, että mitkä olivat ne tärkeimmät jutut, jotka, jotka mahdollistivat sen kovan menestyksen. Meillähän tietysti tuota, suosittelee tällaisia 11 kaupungin mittaisia pikaluistelu tai luistelu maratoneja, että me saataisiin saman verran ihmisiä luistelemaan kuin Hollannissa on, josta sitten voisi kertyä 20 vuoden kuluttua Suomellekin kova pikaluistelu maajoukkue. Toki meillä on hyviä luistelijoita, niin kuin hän sanoi, mutta varmasti määrässä jäädään Alankomaita jälkeen aika paljon. Siihenkin palataan. Okay, so what, what are we going to do the next couple of minutes? Uh, you had already the film, so the introduction is over now. Uh, I will start with a small introduction of myself. After that, I will give the summary of one of the big uh, clues after the success. That's just a summary. Now, and then, then we go into some numbers to explain a little bit about the success. Then we uh, look to 
the policy factors which lead to international uh, success. There's a lot of studies done about it, and I will give some examples why those factors in Holland are well developed. Uh, then just some gut feelings, because, well, sometimes happening something, and of course we try to make all explanation, but sometimes you have a little bit of luck, some of the food is good or whatever, maybe there were some people in love, you, know, you never know. And then, of course, there's a space to ask some questions. Okei, tässä on esitellä, hän esitteli tämän koko tulevan tunnin esityksen. Filmi nähtiin, se on siinä. Sen jälkeen tulee lyhyt yhteenvetto näistä menestysasioista, numeroiden, mitalimäärien, et cetera kautta edetään. Sitten tämä Splis, se on tämmöinen laaja-alainen urheilun niin kuin toimintatapojen selvitys, miten kansainväliselle huipulle päästään, niin kuin makrotason asia, hän käy niitä asioita jonkin verran läpi, miten Hollannissa on tehty. Sitten tietysti asiat on osittain myös fiiliksen ja tunteen ja sattuman varassa. Hän kertoo näitäkin ihan siis yksittäisten urheilijoiden ja tasolla. Ja sitten tietysti meillä on mahdollisuus kysyä, kommentoida ja, ja tuota, esittää omia mielipiteitä tässä koko ajan ja eritoten ehkä sitten tämän esityksen lopuksi. If you look to the picture, that was the year I was born. It was the most famous 11 city tours ever organized. Because there were 10,000 people who want to skate the 200. There were just some hundred people who made it. It was snowstorm, it was windy, it was cold, it was bizarre. And in that year I was born uh, maybe it has something to do why I like speed skating, could be. I studied physical education. After that, uh, I became a coach in speed skating in uh, the 80s and in the 90s. I want to learn more about the physical uh, situation, about sporters. And that's why I start uh, exercise physiology in the 90s. Tässä lyhyesti hänen uraansa ja tuota, menemättä tarkemmin vuosilukuihin. Tuo valokuva on otettu legendaarisesta Eleven City Tourista, tästä, tästä massamaraton luistelusta, vuotena, jolloin siihen osallistui 10 000 tyyppiä ja vain muutama sata pystyi pääsee loppuun. Oli erittäin kova keli ja lumimyrskyä ja kylmää ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja hänellä on semmoinen tuntuma, että tämä kova Ankara pikaluistelu talvi silloin, kun hän syntyi, niin se antoi pohjan hänen omalle pikaluisteluuralleen. No hän on opiskellut liikuntakasvatusta ensinnäkin ja sitten jatkanut, jatkanut tuota harjoittelufysiologian valmennuksen opintoja. Valmensi luistelijoita jo olympiakisoihin vuonna 1992 ja sen jälkeen lähti erikoistumaan lisää tässä valmennus- ja urheilutieteessä. Well, you even translate more than I was saying. How do you know? Uh, <laughs> <yeah>. <laughs> so I, I had some work experience as a coach. I, I did some more study. I had my own business in uh, testing people, giving training advices. I worked a little bit in the pharmaceutical industry. I learned a l more about how uh, well sick people function. Uh, I, I knew a, a lot about diabetics uh, and about, uh, of course, what you have to do with. Uh, um, patterns of eating and all that kind of stuff. After that, I started uh, some studies in management and sport, and then I came back to uh, the KNSB and started a function as uh, technical director. So that's a combination of sport and management. And the last year, I was the technical director from the Speed Skating Association. I was the team manager at the Olympics, and I was the coach from the Team Pursuit team. Okei, eli tuon 92 valmentajakokemuksen jälkeen hänellä oli omaa liiketoimintaa kuntotestausasioissa. Hän työskenteli myös niin kuin lääketeollisuuden parissa ja oppi muun muassa diabeteksen hoidosta ja elämäntapojen korjauksesta aika paljon asioita. Sen jälkeen opintoja urheiluun johtamiseen liittyen ja nyt sitten on tästä edeltävät vuodet toiminut Hollannin pikaluisteluliitossa teknisen johtajana ja oli myös sitten Sotsissa tästä tässä tuota joukkueen johtajan roolissa. So then a small word of thank for all of you and especially to Yuka for the invitation to uh, be here. I like it to be in Finland. I was uh, four or five years ago. I was also at the World Championships uh, for juniors. We have a real nice country. And in some years I will bring my kids up to here and show them Finland is. 
Finland is a lot bigger than the Netherlands, but you have so less people over here. So maybe uh, I have to live over here. It's much better than in the Netherlands. <laughs> no, hän haluaa myös kiittää tietysti järjestäjiä kutsusta saapua tänne, tänne seminaariin. Ja erityiskiitos Jukka Lahtiselle, joka oli tässä yhteyshenkilönä. Ja tota, hän on Suomessa aikaisemminkin käynyt ja tykkää tästä maasta. Suomihan on paljon isompi kuin Alankomaat ja täällä on paljon vähemmän jengiä, niin kuin tiedetään. Ja sillä tavalla on ihan erilaista käydä täällä. Ja Voipi olla, että saamme hänet tänne sitten uudelleenkin useita kertoja vielä. So this is the last slide of my introduction. Uh, I will show you a kind of big picture. It's on macro level. I don't go into the brains. I'm not going into the muscles. I just will make a, pic a big picture uh, of how the competition between countries is and what kind of factors could lead to uh, success. Uh, and you can find it as a case study, because I can explain a little bit what we did all those years before uh, the success. And I will start with a summary of one sheet. Tota, Tämä esitys kokonaisuudessaan keskittyy siis makrotason asioihin koko valmennus- ja urheilujärjestelmän kehittämiseen. Hän ei mene aivoihin eikä lihakseen. Niistä kuullaan ja olemme jo kuulleet tässä muilta alustajilta. Tätä koko, koko tarinaa voi säätellä vaikka niin kuin tapaustutkimuksen näkökulmasta, että miten, miten Sotsiin päädyttiin, miten päädyttiin Sotsin menestykseen hollantilaisessa pikaluistelussa, mitkä asiat noin pitkällä jänteellä koko järjestelmän tasolla olivat tärkeitä, kun tätä menestystä tehtiin. So this is the summary. Uh, these two athletes, they did win eight medals together. Um, they are a long time all in the system of the Netherlands. They were real good juniors and they skated uh, for the third time the Olympics and they were now I think at the highest level of performance but Jim can uh, tell you something more about it too because he trained those athletes for a real long time as a strength and conditioner trainer uh, but they are really long in the system and well this is 33% of our medals. Tässä on tavallaan lyhyt yksinkertainen matemaattinen kaava Hollannin pikaluistelun menestykseen. Kaksi urheilijaa, kahdeksan mitalia. Molemmat olivat kolmansissa olympiakisoissaan. Ja jo ennen tietysti ensimmäisiä olivat heidän juniorisysteemissä ja maajoukkue kuvioissa vuosikausia. Ja, ja tämä pitkä, pitkä kova työ jalosti heidät nyt sitten sille huipulle, jossa he hänen näkemyksensä mukaan olivat niin kuin korkeammalla tasolla mitä, mitä koskaan, ja tietysti noin mitalit tuossa sitä myös todistaa. Ja me varmasti kuullaan nyt sitten vielä, vielä tuota Jim Gaatin esityksessä mahdollisesti näistä käytännön valmennuksen jär, systeemeistä näiden pikaluistelijoidenkin osalta. Okay, we're going to speed up now, yeah? Yes. There we go. There's another factor. If you have sweeps, well, that's 12 medals. Four times one, two, three is 12. There were more sweeps, so it's not particular Dutch, because all other countries can make sweeps too. No, tässä on lisää tätä matikkaa. Jos tulee kolmoisvoittoja, muuten neljä kappaletta, niin saa 12 mitalia. Tämä on, tämä on tällainen niin huippuurheilun peruskurssi. Mutta kuten hän sanoi, tämä ei ole pelkästään hollantilaisten etuoikeus, vaan Sotsissa näitä kolmoisvoittoja tuli muillekin maille eri lajeissa, niin kuin, niin kuin tämä kuva osoittaa. A good sign was that even the birds in the Netherlands, they were all together with three. And even you can see the highest level on it, so. But it's, it's about the Super Tram song. All the people know the Super Tram song about uh, those birds who were singing so happily. Well, I knew that song and I remembered it in Sochi. I knew, oh yes, that was what it all about was they were singing in the, well, it was in the 60s or the 70s. <laughs> No, tämä, tämä varmasti juontaa siitä, että Hollannissa lintujakin aina kolme rinnakkain ja he laulavat uh, upeita ja ihania lauluja. Ja se niin kuin, ei, tä, tässä oli joku tämmöinen tuota, kansallinen joke, jonka kääntäminen pohjanmaaksi tuntuu kovin vaikealta, mutta niin kuin nähdään kuvasta kolme lintuahan siinä köllöttää iloisen näköisenä. Yeah, and then the newspapers, the media. If it did not happen, 
I have to explain why it did not happen, you know? And then they say, well, what's that guy doing at the Dutch Championships? Okay. No, mediahan on tietysti positiivisesti ankaraa, ja hän joutuu jopa selittelemään, että kun jossain laissa tuli vain kaksi mitalia, että no mikä nyt mättää, että menee näin huonosti. Ja tota, tämä on tietysti yksi, yksi osa, no tuossa niin kuin nähdään, on viisi hymynaamaa ton, ton perässä, että ei nyt varmasti vakavissaan kukaan sitä pettymykseksi kuvannut, mutta tota, tällaisiakin äänenpainoja mediassa oli kisojen aikana. Well, this is just a joke, because it was really special what happened. And I can show that in uh, the historical way, because we never won more than 11 medals. And if you more than double it, well, that's strange. In 1980, we did not win any medal. So it was really special. No. Tämähän oli tosi, tosi erityinen tapahtuma tai erityisen hyvä tämä, tämä menestys Sotsissa. Tässä on niin kuin olympiakisoista vuodesta 52 alkaen noita mitalimääriä. Aikaisempi ennätys oli 11 mitalia ja nyt, nyt se yli, yli tuplattiin ja tuolla 84 jäätiin jopa nollille. Et jotain, jotain erityistä tässä oli ja näitä, näitä erityisen menestyksen syitä tässä nyt varmaan päästään sitten kuulemaan. So one special part, the, the zero in Sarajevo. After that, we got our first covered ice rink. And I think that's very important. Uh, well, <laughs> you look around here. This is typical uh, training situation you need when you train high level performance athletes. You need at least a covered ice rink. 84 tuli, tuli nolla mitalia todella. Ja tärkeä juttu, mikä tapahtuu sen jälkeen, he saivat ensimmäisen pikalusteluhallin. Ja tietysti jos ajatellaan nyt sitten huippurheilun valmen, valmentautumista, niin olosuhdetekijä on tietysti ihan oleellinen. Ja se, se varmaan sitten selitti osan tästä heti, heti nousseesta menestyksestä. So we'll show you some more uh, numbers. This is too much, I understand that. No niin, wow. lisää, lisää numeroita ja nyt päästään tällaiseen taulukkoon. But this is something special. We've, we've never been there before. So if you can see Russia, Norway, Canada, US, well, they are more above there. It's common for them. Uh. Tässä siis koko tuota, Sotsin olympiakisojen mitalitaulukkoa ja nämä maat tuolla kärjessä on yleensä myös siellä kärjessä, mutta todella Alankomaille tämä viides ja 24 mitalilla niin oli, oli tosi, todella erityistä. You would comment something of Finland? No. No, I don't. Okay. <laughs> Suomi I tried to make a joke about it, but it's not allowed. <laughs> no, no, no. Tuossa no. <laughs> alustavasti, kun tätä käytiin läpi, niin hän on venyttänyt tämän taulukon nyt niin alas, että mekin pääsimme mukaan. Tämä on vaan tietysti tämmöistä hymoria. I'm, I'm proud that it's still on there, because I could have left it, but that's not the way I want to do it. <laughs> no, me noustaan tuosta. Well, this is another picture. Um, And of course, in history, this is even more special uh, that a small country as the Netherlands, uh, well, in dominance, is the most dominant uh, country ever until this moment. Uh, before there were uh, a lot of skiers, Langlauf, uh, cross country, or biathlon in Germany, uh, but 60% of the medals in your own sports well that's crazy tässä yks tilasto joka edelleen edelleen korostaa tätä heidän hyvää saavutustaan on niin yhden lajin hallitsevuus tai dominanssi maata kohden eri eri olympiakisoissa ja aikaisemmin itävalta vuonna 2006 sai 47 prossaa mitaleista nyt he saivat siis 64 ja niin kuin nähdään tuolta siellä on on pikaluistelu siellä on ampumahiihtoa ja alppihiihtoa ja murtomaahiihtoa ja niin edelleen ja mennään tuolla 36-50 prosentin paikkeilla. Eli tämä, tämäkin oli aivan ainutlaatuista. So some more numbers. If you look to the results, uh, we had overall, including short track, uh, we had snowboarders, bobsledge, uh, we made up 66 starts. Um, 
well, almost 60% is uh, top eight level. Uh, and if you look to uh, long track speed skating, it's up to 82%. That's also unbelievable. And if you look to our short track program, we are building now uh, for at least eight years at that uh, program. And it's getting better and better every year. Uh, but we have something to do there, but it's just 40%, but we are uh, building it up. Um, and you see also in the medal ratio as a country as the overall score, so including bobsledge and all the other stuff, uh, we have a real high ratio of winning medals. Ja tässä tilastot jatkuvat, niin kuin nähdään. Kaiken kaikkiaan heidän urheilijat startas Sotsissa 66 kertaa. Siihen sisälty pikaluistelijoiden ja myös tämän lyhyen radan luistelijoiden lisäksi pari muutakin lajia. Mutta että 58 prossaa pääsi top 8, eli kahdeksan parhaan joukkoon. Pikaluistelijoista 82 prosenttia, lyhy lyhyt rata 40 prossaa. Ja tota, 66 startista 36 prosenttia päätyi mitaliin ja tuossa oikealla alhaalla nyt nähdään aikaisempia tilastoja, jossa liikutaan 20 prosentin huitteilla. Now we know the numbers. Oh, there's just one more. Ah, still more <laughs> Where do they come from? Uh, well, if you look to this uh, picture, uh, the Dutch scored 16 medals more than Vancouver. Uh, and you see the differences between all the other countries. So it's Vancouver, four years ago, and Sochi. Ja tässä vertailu, vertailutaulukko niin kuin Vancouverin mitalimääriin suhteessa Sochi. Ja niin kuin nähdään, Alankomailla oli 16 plussaa, ja muut maat on, tu on tuossa sitten pari 1-2 yli tai yhdestä neljää mitalia vähemmän. One year before, if you look to the difference between world championships and the Olympics, you can't predict one year before, well, the sheet is showing it, that we should win uh, those medals. Ja tässä vertailu sitten edellisen vuoden maailmanmestaruuskisoihin eri, eri lajeissa ja sitten Sotsin olympiakisoihin. Ja hänen pelkistetty tulkintahan on tästä se, että ei välttämättä pysty edellisen, vuosien, edellisen vuoden kisojen perusteella ennustamaan, miten sit olympiakisat menee. Heille tuli 10 plussaa ja Korea, Korean mitalit puoliintu ja Jenkkien nollaantu ja niin edelleen. So if you look to those pictures, it's very uncommon that it's happened. So I can give you explanations why it happened, but I don't know if that's the truth. Because if you have a real sustained uh, program, you need better predictions. So there happened something, and it was maybe also a little bit in the air. Of course, there is a good structure, and I will tell you a little bit about it. But there's also a little bit, uh, well, you can say luck, but that's not, uh, I think, what it is. But um, it's, it's not that we uh, reproduce this in four years again. No, nyt me ollaan nähty kaikki nämä numerot, eli menestys Sotsissa oli, oli huikea verrattuna aikaisempia, verrattuna niin kuin koko historiaan. Ja jos ajatellaan niin kuin kunnon järjestelmää, niin järjestelmähän toimii ja tällaisen huikean menestyksen selitys pitäisi olla järjestelmässä, mutta se ei välttämättä ole siellä. Hän, hän esittää meille nyt joitakin tulkintoja, miksi näin hyvin meni, mutta ihan, ihan vastaavasti se menestys voi olla kiinni joistain semmoisista asioista, mitä, mitä he eivät ole välttämättä vielä oivaltaneet. Eli periaatteessa, jos ajatellaan, että järjestelmä toimii hyvin, niin sen järjestelmän pohjalta heidän ei olisi pitänyt menestyä näin hyvin, noin niin kuin karikohdusti sanottuna. Well, if you look to this, uh picture, uh, it shows why it's unpredictable, because the mean age of the Dutch skaters were the same as all other countries. There's one exception, and that's Korea, so that's why I'd like to work in Korea. Ja yksi, mikä kuvastaa tätä ennustamisen vaikeutta, jos ajatellaan urheilijoiden ikää, urheilijoiden uran pituutta, niin Hollantilaisten luistelijoiden keski-ikä on tuolla ihan samassa, niin kuin nähdään, 26-27 on se suurin osa niin kuin näistä maista, että Korean, Korean luistelijat on, on iältään nuorempia ja hän varmaan haluaisi heidän kanssa lähteä tekemään duunia, siellä olisi kovaa potentiaalia. Mutta siis tämä ikätekijä, harjoitteluvuodet ja muut ei selitä tätä menestystä. Yeah. 
So uh, in this picture, uh, I can say anymore because we had the oldest skater in the team and also the youngest skater. But the mean, because that's the mean, but there's a uh, big variance in the Dutch team. There was a girl of 19 years old and we had a guy of 37. Uh, uh, no, yeah, 37, 37. So there's a big variance in between. But in the mean, you have to be somewhere around 27 years old. Joo, eli tässä todella tämä keski-ikä heidänkin luistelijoillaan oli noin se 27, mutta totta kai sen, sen takana on paljon vaihtelua. Heillä oli nuorin, nuorin urheilija 19-vuotias ja sitten vanhin, vanhin miesluistelija 37, eli variaatiota on, mutta todella keskimäärin tuossa ikähaarukassa parhaat nä näyttävät olevan noin niin kuin luistelijoina. So if you look to the top three, There's also no scientific difference in between. Look again to Korea. Uh, I think they can learn something about it. Ja tässä on sitten vastaava tilasto niin mitalistien, mitalistien keski-iästä eri olympiakisoissa. Ja oikeastaan ihan sama, sama tulos. Korealaiset on nuorempia, muuten liikutaan tuolla 27 vuoden paikkeilla. So then you can look how many, how experienced athletes had to be. Well, if you look to the medals, uh, if you are going to the first time to the Olympics, but it's also a mental setting, never say to an athlete, it's just your first time. 30% can win a medal, just in this statistics. But all over the world, you have to do your st stats, because also a rookie can win a medal. But if you are the fifth time at the Olympics, And there was a guy who was, for the fifth time, I will tell you something about it. Well, you can also win a medal. No, tässä, tässä on sitten grafiikka niin kuin urheilijoiden kokemuksesta, että kuinka monennissa olympiakisoissa he olivat ja kuinka menestystä saavutettiin. Hän korosti sitä, että kun urheilijat menee eko, ekoihin kisoihin, niin, niin ajattelutapa ei saa olla se, että on niin kuin kokeilukisat, vaan voi menestystä tulla. Mä tulkitsen tätä niin, että 29 prosenttia heidän mitaleistaan voitti niin kuin ensikertalaiset ja sitten konkaritkin voi voittaa. Yksi kaveri, joka kattaa tuon 7 prosenttia, niin oli jo viidensissä kisoissa. Ja sitten niin kuin nähdään, toiset ja kolmannet kisat oli, oli niin kuin suurimmalla osalla. Eli kokemuspohja oli hyvin, hyvin laaja. We had some not expected medals, and these are just three examples. Uh, the first one is Marco Boer, and if you look to the track record of Marco, well, she's a real good skater. <laughs> Let's be clear about that. At the Olympics in Vancouver, two times fourth, one time sixth. Well, that's good, but no medal. If you look to the World Cup ranking 2012-2013, she became eighth. If you look in the World Cup season last year, Well, seven, four, six, six, eight, eight. At the Olympics, two times bronze. Ja Not, täs, tässä yeah. kolmekin esimerkkiä niin kuin odottamattomista mitaleista. Ensimmäisenä naisluistelija tuossa oikeassa yläkulmassa kuvassa. Edellisissä kisoissa neljäs, neljäs ja kuudes. Ei siis mikään huono urheilija. Maailmankupin rankingi välivuosina kahdeksas molemmissa. Edellisen kauden sijoitukset maailmankapissa 7, 4, 6, 6, 8, 8. Hyvää tasoa, mutta kuitenkin nyt sitten voitti heillekin yllättäen kaksi bronssia kisoissa. If we, took, if we uh, look to the left, we have Bob de Jong, skated fifth times the Olympics. He looked to his track record. Well, it's amazing. Um, if you look to the Olympics in Sochi, the gap of 23 seconds is too much. So this is an invitation to all other countries, jump in this gap. There were even uh, skaters who did not skate the 10K uh, because they want to skate the team pursuit. I think there were some other countries who could have won or win this medal. No toinen esimerkki on Bob de Jong, jonka, jonka olympiakisojen rekordi on tuossa 98 alkaen. Ihan hyvää sarjaa ja nyt hän oli sitten kymppitonnilla kolmas. Ja hänen tulkintansa tuosta 23 sekunnin erosta on se, että se on erittäin suuri ja siihen väliin olisi voinut muista maista tulla lukuisa määrä luistelijoita. Osa ehkä jätti tai osa jätti sen väliin niin kuin taktisesti keskittyen sitten muihin lajeihin, mutta todella... 
tuokin mitali olisi ollut muiden otettavissa, koska ero, ero voittajaan oli noin suuri. And I think one of the most beautiful medals was the short track medal for Shinki Knecht. Uh, was our first medal uh, in the Olympics at short track. Ja yksi yllättävimmistä ehkä mukavin yllätys oli tämä short trackin ensimmäinen metalli, metalli kuin mitali, jonka hollantilaiset saivat. This is also, it was not expected, but it happened four times a sweep. Ja nämä oli myös odottamattomia, ei kukaan voinut kuvitella, että saavutettaisiin kolme, anteeksi, neljä kolmoisvoittoa. And of course, if it happens, speed skating is not mondial. It's just a small sport. Uh, because, well, it depends wh wh where you are as a fish. <laughs> if you're looking downstairs, there's water enough. But the other, I think it's half empty. <laughs> No, tätä lähdettiin tietysti selvittelemään tai spekuloimaan siitä, että hyvä menestys johtuu siitä, että pikaluistelu on pieni laji ja siellä ei ole kauheasti kilpailua. Ja tämä kuva, niin kuin ikuinen vertaus puoliksi täynnä, puoliksi tyhjä, kuvastaa nyt sitä, että jos, jos sattuu niin oleen kidukset alaspäin, niin vettä on riittävästi ja kun on ylöspäin, niin se on puoliksi tyhjä. Eli tämä, tämä spekulointi tietysti... Tulkintani mukaan heillä oli aika vahvaa, kun tätä menestystä arvioitiin noin kansallisesti. So if you look a little bit more to the uh, specific numbers of the Olympics, uh, speed skating is just in between uh, biathlon and uh, cross country. If you look to how many countries are at the top three in the season. And the season means what? The oh well, overall, if you look to World Cup results okay. or to World Championships or whatever, okay. uh, big tournaments, international tournaments, okay. Uh, there are a lot of number of countries who are skating uh, top three results. Okei, okay, eli tämä tilasto kertoo sitä, että kuinka monta maata on ollut niin kuin 2013-2014 kausilla. Olympiakisat, MM-kisat, maailmankapit, siis isoissa kisoissa, eri lajeissa, mitaleilla, tai siis top kolmosessa ja pikaluistelussa niitä maita on 14, ja se on tuossa niin kuin murtomaahi maastohihdon ja ampumahihdon välissä noin niin kuin maiden lukumäärän osalta and especially the, the sweep the 1 2 3 at the 500 meters it was not expected because there were 15 different countries jumping on the podium that season ja eritoten se 500 metrin kolmoisvoitto ei ollut odotettu koska edellisen kauden aikana maailmankapissa oli mitaleilla ollut 15 maan edustajia Well, and it's the same if you look to the top eight positions. Ja tässä ihan sama tilasto, jos ajatellaan, ketkä ovat olleet näissä kyseisissä kansainvälisissä kisoissa, niin kuin kahdeksan parhaan joukosta, kuinka monta maata, maata sieltä löytyy, niin sama, samantyyppinen tulos, eli pikaluistelu on tuossa suosituimpien tai laajimmin levinneiden maiden joukossa. Beside of happiness, We had also some disappointments. We really suspected that we should win a medal on short track relay, but it did not happen. Kaiken menestyksen rinnalla oli tietysti myös pettymyksiä ja suurin niistä oli se, että tässä short trackissa he tavoittelivat kultaa, mutta sitä ei tullut. One month later they became world championships on the relay, so that was very nice. Ja kuukausi Sotsin kisojen jälkeen he voittivat sitten maailmanmestaruuden kyseisessä viestissä ja se ehkä sitten vähän korvasi noita tuskan hetkiä. We missed also a gold medal on 3000st. He hävisivät myös yhden kultamitalin kolmella tuhannesosa sekunnilla. That's on the 1500 meters, so try to measure how long that is, but it's just like this. Tonni viidellä sadalla toi ero tuli ja sen mittaaminen varmasti tarkoittaa sitä, että se on matkassa aika, aika minimaalinen ero. He was winning a medal, but he was also falling. So disappointment again, yes. Hän, tämä urheilija voitti mitalin, mutta niin kuin tuosta kuvasta nähdään, niin myös kaatui ja sillä tavalla se oli luonnollisesti pettymys. Some more disappointment. She is our best short trackster. Um, She was falling also, uh, but 
it was also not a disappointment. She did win two gold medals at long track. Ja tässä naisurheilija, joka oli heidän, heidän parhaansa tuossa show trackissa, kaatui siinä ja oli tietysti pettymys, mutta sitten pitkällä radalla tässä, tässä normaalissa pikaluistelussa niin sanotusti niin voitti kaksi kultamitalia ja oli tietysti siitä, siitä kovin tyytyväinen. So now we want to go a little bit more deeper in how we can explain a little of the success. Ja nyt mennään sitten etsimään näitä hyvän menestyksen syitä ja selityksiä. If you look to this picture, women have more success than men. Tämän kuvan mukaan naiset ovat paljon menestyksekkäämpiä kuin miehet. Well, that's true. And you can just think about why that is. <laughs> ja tässä sitten fundeerataan, mistä se johtuu. The success looks like the left side, but also with speed skating in the Netherlands, it works like the right side. Menestyshän näyttää menestyksen hetkellä siltä, että se olisi kovin suoraviivaista, kuten tuo vasen kuva osoittaa, että hyvä suunnitelma ja paukutetaan yli 20 mitalia, mutta pikaluistelussakin Hollannissa menestys on todella näyttänyt enemmän tuolta oikeanpuoleiselta kuvalta, on ollut monenlaista kiemuraa matkassa. So I show you a picture and don't make a study of it. Uh, I will explain it step by step. This is a model used on macro level to uh, look to the differences between uh, countries. And 50% is explainable on macro level. Of course, there's a lot of uh, circumstances if you are successful or not. But if you look into the countries and make a, a um, how do I say that? Um, Vergelijken is um, whole picture. Sorry. Whole picture of thing or something. Yeah, to make a comparable. Okay. To make comparison uh, between countries, uh, 50% you can explain why uh, countries are successful or not. No niin, let it stay there. Tässä mennään sitten tällä tähän splismalliin, joka on siis tämmöinen uh, maiden välisi, välisiä eroja selittävä malli jonka mukaan voidaan 50 prosenttia selittää eri maiden huippuurheilumenestyksestä. Loppu 50 pinna on sitten satunnaista tekijää ja hyvää tai huonoa tuuria ja niin edelleen. Ja nyt me käydään sitten vaihe vaiheelta läpi tämän koko ison systeemin, systeemin tuota sisällöt ja hän varmaan kommentoi, miten nämä, nämä sitten Hollannissa on toteutunut nimenomaan pikaluistelun osalta. And I use this model always to look to the different pillars uh, in our evaluation programs. Ja hän itsekin hyödyntää tätä mallia, kun eri, eri tuota pilareita tai näitä vaiheita hän arvioi niiden kehittymistä ja tietysti myös suunnittelee eteenpäin, niin tämä on tavallaan hyvä niin kuin kokonaisviitekehys, jolla tätä huippu kokonaisuutta arvioidaan ja kehitetään. Okay, if we look to the first pillar and we look to the financial support, well, there's a lot of money in speed skating in the Netherlands uh, because we have the commercial teams. They are uh, founded by sponsors. We have our own uh, body, and our own association, and of course we have our Olympic Committee. If you count that all together, it's approximately uh, 20, 24, 5 million euros a year, which is involved in speed skating. Ensimmäinen pilari tässä hommelissa on siis taloudellinen tuki ja Hollannissa pikaluistelun osalta tilanne on aika hyvä. Ensinnäkin heillä on kuusi kaupallista tämmöistä bisnestiimiä eri yritysten sponsoroimina. Sitten on kansallinen liitto ja tietysti olympiakomitea, sen tuki yhteensä laskettuna tämä tekee 20-25 miljoonaa euroa vuodessa pikaluistelun huippu tai koko pikaluistelun kehittämiseen. I can pick up the euros. I understand that. Euro. Yeah. 20. That's good. Euro. Something coming. I learned something Finnish over here today. <laughs> <laughs> That's good. Uh, the, the second pillar, uh, well, it, you, you can look in different ways to it. Uh, most important thing is our association is one of the biggest, well, it's the biggest association in the world. Even the international body is smaller if you look to the people who work at the international office than uh, at the office at the association in the Netherlands. 
And you can count on that also, and I, I put down here the 20 people who are working for the commercial teams, that are even more than 20. So let's say there are at least 100 people involved in speed skating as or trainer, coach, physiotherapist, or as policy makers, or uh, to the media, sponsoring, all that kind of stuff. Toinen, toinen tuota peruspilari tässä mallissa on, on organisaatio ja tämä koko urheilun rakenne. Heillä pikaluistelussa tilanne on tässäkin erinomaisen hyvä. Liitossa eri tehtävissä valmennuksesta, edunvalvontaan, viestinnät, sponsoroinnit ja niin edelleen on yli 50 henkilöä. Sitten näissä kaupallisissa, kaupallisissa tiimeissä, joita oli siis kuusi, niin on reilusti yli 20 jäsentä. Ja tuota, yhteensä, jos ajatellaan tätä porukkaa, niin heillä on noin 100, 100 päätoimista ihmistä tekemässä pikaluistelua ja viemässä sitä eteenpäin. And even I think it's it's really important to have also professional policy makers, and it will also come back at uh, pillar uh, 10. Uh, but if we, we, we need to sell a product, uh, in sport you maybe you don't think about products, but in our company we start talking more and more about selling our product, and that's why policy makers make up these nice things. And we're already looking forward to the 2020 how to sell our products to get more money involved in speed skating. Heillä on myös niin kuin toimintaan päätoimisia ihmisiä ja, ja se on aika tärkeää. He, hän kutsuu tätä niin kuin tuotteeksi ja tuotteen myymiseksi toisaalta. Ja tietysti ostajina on silloin lähtien niin kuin valtakunnallisessa tuesta, olympiakomitean tuesta ja on nämä, nämä kaupalliset yhteistyökumppanit. Heillä on nyt jo niin kuin järjestelmä tai mietittynä strategia vuoteen 2020 ja sitä tehdään niin kuin hienon näköistä ja se mahdollistaa sen, että nämä taloudelliset resurssit jatkossakin ovat sitten there's no red light in it, but it doesn't matter. If you look to the yellow spots on uh, this side, uh, that are the ice rings, 400 meter track ice rings in the Netherlands. So that's a lot. But I heard you have much more ice hockey rings. So I suspect some short track skaters in eight years from now. <laughs> okay. Tuossa kartalla oikealla nähdään siis Alankomaat on tuo tummennettu alue, siinä nuo keltaiset pointsit on 400 metrin siis pikaluisteluareenoita. They are not covered, they are just, you know, outdoors rings or covered. No, almost all uh, ice rings are covered, there's just one, it's just not covered. Okei, okay. eli nämä on käytännössä pikaluisteluhalleja kaikki, ja tota, niitä on kuitenkin paljon vähemmän kuin Suomessa jäähalleja, ja hän heittää tässä haasteen, että kahdeksan vuoden päästä kisoissa Suomesta olisi niin short track luistelijoita kovasti tuolla kisoissa, koska meillä nämä sen lajin fasiliteetit on hyvin olemassa. So if we look a little bit to the foundation and to uh, our uh, sport participation structure, well if you look to the left, uh, the total population of the Netherlands is 60 million. There are approximately 9 million people who, well, <laughs> you can study on definitions you have to make up when are people sporting, but 9 million people sports in the Netherlands. So 5 million, 5 million, they don't. And uh, at least more than 1 million people are involved in speed skating or inline skating. Tässä sitten kolmas pilari tässä mallissa on siis osallistujamäärät ja tavallaan niin kuin se, se koko urheileva liikkuva joukko, jota, jota saadaan mukaan eri, eri yhteyksiin. Hollannissa on noin 16 miljoonaa ihmistä ja he ovat määrittäneet tai tietävät, että noin 5 miljoonaa ei harrasta liikuntaa ollenkaan ja tota, loput harrastaa ja siitä harrastajien joukosta noin 1,2 miljoonaa ihmistä harrastaa pikaluistelua tai rullaluistelua. Et se on, se, on niinku se pohja, mistä sitten järjestäytynyt urheilu lähtee eteenpäin. So of the 1.2 million people who are involved, they uh, are for sure uh, skating approximately 10 times a year. But, and that's our big challenge, they are not connected to our association. They just skate. So we have no money from them. Tästä 1,2 miljoonasta ihmisestä 1,1 miljoonaa vain luistelee ilman, että maksavat liitolle mitään. No payments, very bad. Ja tota, se on tietysti haaste heille, että saavat mukaan. Nämä on näitä elämäntapa, 
elämäntapaluistelijoita jäällä tai, tai asfaltilla 1,1 miljoonaa iso, iso määrä. So the people who are connected, they are members of associations and 15,000 of them they skating regularly uh, races and it can be just uh, long track races, short track races, inline skate races or marathon racing. Ja sitten seurojen, seurojen ja sen kautta liiton jäseninä on 150 000 ihmistä. Heistä 15 000 on, on kilpailevia ja tämä kilpailujen spektri lähtee niin kuin tällaista ihan, ihan näistä olympialaisista lajeista, maraton pikaluistelu, maratonmatkoille ja myös sitten rullaluistelu kisoihin. So if you look to our uh, talent development system, uh, if we start at the bottom, there are 300 clubs associated in speed skating. Well, you can say there are 10,000 speed skaters. Well, they learn to skate uh, at the clubs. Above uh, the clubs, there we have the regional talents. Uh, most of the time, they still uh, um, stay at their own home, but they get a little bit more training from regional trainers. Uh, at the tracks, so there are 12 till 16 from those groups, so it makes up 100 or 150 people, talented people. Uh, then uh, there's the, our national youth talent team, where there's just 10 or 12, and we always look a little bit around to the, those other clubs, but it's just a small club. That's our next step we're going to make, to make that group a little bit bigger. And uh, above of them, there are six commercial teams, and there are almost skating 40 skaters. And at the Olympics, only 20, only the 20 best of them can skate at the Olympics because you're allowed with 10 male skaters and 10 female skaters at the Olympics. Tässä sitten tämä lahjakuuksien etsintä ja tämän, tämä koko niin kuin valmentautumisjärjestelmä on kuvattuna. Pohjalla on 300 seuraa, joissa luistelee ja luisteluuraansa aloittaa noin 10 000 lasta. Siitä seuraava vaihe on sitten tämmöiset alueelliset lahjakkuusryhmät, 12-16 porukkaa, yhteensä 100-140 urheilijaa. Ja sitten oikeastaan sen jälkeen tulee yksi tämmöinen kansallinen nuorisoryhmä, eli niin kuin nuorten lahjakkuusryhmä, jossa jäseniä 10-12. Siinä ehkä tavoitteena tai seuraavana tavoitteena on ton ryhmän kokoa vähän lisätä, kasvattaa. Ja huipulla on sitten nämä kuusi kaupallista joukkuetta, joissa luistelee ammattimaisesti 40 urheilijaa. Ja nyt sitten olympiakisujen sääntöjen mukaan sä voit viedä sinne 10 miestä, 10 naista, eli noista 40 puolet on sitten olympiakisoissa mukana. One of the most uh, successful things I think we built up in the last 10, 12 years uh, that are the commercial teams. Because if you look to all those teams, every team did win some medals. Uh, you can look to them as a country. Because if you're 24 divided by six, uh, well, every team wins uh, three, four, five medals. Uh, so that's a real good uh, system. Um, and there are 40 athletes who can train full-time in those system. Uh, some people earn a little bit money with it and uh, some people earn a lot of money with it. Ja tämä viides pilari, niin kuin nähdään, on sitten itse urheilijat ja, ja huipputiimit valmentautumisessa ja hän totesi, että heidän ehkä paras muutos tässä viimeisen 10-12 vuoden aikana ovat, on ollut nämä kuusi, kuusi tuota kaupallista joukkuetta joissa tuota, harjoittelee ja urheilee päätoimisesti 40 urheilijaa. Kaikki systeemit on niin kuin kondiksessa ja hän totesi vielä, että näistä 40 osa ansaitsee tällä niin kuin vähän rahaa ja sitten osa ansaitsee tällä niin kuin paljon rahaa. Että siellä on sitten niin kuin mestareilla myös tili kunnossa. So this is nothing new for you because I think Finland has the very best accommodations because I'm, I'm, I'm even jealous if I'm walking here around in this uh, training center. We have also a good uh, training center in Papendal, but there's no ice rink. So we had to, uh, we train in uh, Heerenveen. Uh, and for eight years, that was the first thing happened, and Jim knows about it too, 
we developed our strength and conditioning hall at Tiof. There was not a good strength and conditioning situation in the Netherlands for eight years ago. So that was, I think, one of, uh, one of the success factors to build up uh, this kind of training situations. Ja kuudes, kuudes tota pilari tässä mallissa on sitten niin kuin harjoittelu, valmentautumis, mahdollisuudet, olosuhteet ja, ja ongel, ohjelmat. Ja tota, hän sanoi, että hän on ihan kateellinen meille, kun tätäkin, tätäkin ympäristöä katselee, olosuhteet on vimpan päälle. Heillähän on ollut tietysti se sisäharjoittelumahdollisuus itse luistelussa, mutta vasta kahdeksan vuotta sitten saatiin näihin, näihin tai siihen sisähalliyhteyteen myös kunnolliset voimaharjoittelu systeemit, joita tuossa kuvassa niin kuin nähdään, ja tämän kokonaisvaltaisen niin kuin valmennuskeskuksen luominen on ollut yksi, yksi avain heillä tähän parantuneeseen menestykseen. So from eight years ago we could develop our programs more and more, and even then we started just with a full-time uh, youth programs. Before of that they were just sometimes in a weekend, sometimes they trained together for a week. But the last six years, uh, our youth programs are also full-time programs. And eight years ago, we also started with a full-time short track program. So you see, if you build something, well, it can take your eight, 10, 12 years. But somewhere, there is uh, waiting a uh, there's a medal waiting. Ja tämä kahdeksan vuotta sitten aloitettu systeemi todella niin tämän voimaharjoittelun ja tämän valmennuskeskuksen laadun osalta on ollut hirveän tärkeä siinä samalla. He aloittivat tuota, tämmöisen täysipäiväisen nuoriso-ohjelman, eli aikaisemmin nuoret kävi viikonloppuleireillä tai ehkä viikonleireillä, nyt sekin on viimeisen 6-7 vuotta ollut täysin päätoimista. Samalla he perustivat kahdeksan vuotta sitten tämän Show Track-ohjelman, ja sekin alkaa tuottaa tulosta. Ja viesti on hyvin yksinkertainen, että jos, jos lähdetään järjestelmää ja systeemiä kehittämään, niin se vie tietysti aikaa. 80-12 vuotta, mutta se tuo sitten tuloksia myös sillä samalla aikajänteellä. Mitä olit siellä odottaa? And because I don't want to make a mistake, the guy at the left is not a speed skater. Aha. But Ihan varmuuden vuoksi vaan, mutta hän toteaa, että tämä vasemmalla puolella näkyvä kaveri ei kuulu tähän pikaluisteluryhmään. He's really good in weights, but if you're really good in weights, you can't skate, eh? <laughs> on hyvä puntinnostaja, mutta jos on kuulemma hyvä puntinnosti, niin ei välttämättä osaa luistella ainakaan tämä kaveri. But there are even examples. We have one of the girls. She couldn't become, I think, Dutch champion in weights, but she's still a good skater. So we leave her to skating. Well, one of the other pillars is uh, well-experienced coaches uh, and the development of those coaches, uh, or the development of uh, sporters who were very good. If you looked uh, to the right side, Gerard van Velde, Olympic champion, Marianne Timmer, Olympic champion, Janie Roma. Olympic champion and they were now at the Olympics as a trainer coach and they did win medals again with sporters. Uh, if you go a little bit more to the left, if you look to the number, the, the number four, those guys were already for the fourth time on the Olympics and they also win a lot of medals. So you see a, a, a nice overview from a, a lot of coaches, just coaches who started and win some medals, but also really well experienced coaches who did win medals too. Ja seitsemäs pilari, pilari tässä tuota kokonaisohjelmassa on sitten niin valmentajat, valmentajien rekrytointi, valmentajien kehittäminen, valmennuksen kehittäminen siltä puolelta. Tässä on nyt hyvä esimerkki sitten heidän pikaluisteluvalmentajistaan. Kaikilla käytännössä on oma menestyksekäs pikaluisteluura takana. Osa voitti jo ensimmäisissä olympiakisoissa, siis valmentajana ekoissa kisoissa mitalla. Ja täällä vasemmalla on sitten konkarit, jotka olivat neljänsissä kisoissaan ja, ja edelleen voittivat mitaleja. Eli tämä, tässä korostuu tietysti se pitkäjänteisyys, toisaalta se oma lajin tausta ja sillä tavalla tämä kokonaisjärjestelmä, mikä heillä, heillä pyörii tässä. So in all of the coaches, because I started at the right side, but also on the left side at the top here at campus, he was skating also at the Olympics. Uh, Jeroen Otto was, is our short track coach, he was also skating at the Olympics. Jan van Veen was a real good uh, Dutch skater also. Jack Ori was in the national youth team. So all of them are also good skaters. Eli hän vielä korostaa sitä, että nämä todella kaikilla henkilöillä oli myös se oma, oma menestyksekäs pikaluisteluura taustalla ennen valmennukseen siirtymistä. So the other important pillar, if you look to it, well you, you can look to basketball in the United States. There's a real good competition and they have real good basketball players. 
So the same in the Netherlands with speed skating. If you look to the podium six weeks before the Olympics, it's on your right-hand side. And if you look to the left-hand side, that's the podium at the Olympics. <laughs> so to get at the Olympics, you had to be really, really, really good because the number of four from the 500 meter was not at the Olympics. So the number one, two, three from the Netherlands were one, two, three at the Olympics. Kahdeksas osa-alue tässä, tässä mallissa kokonaisarvioinnissa on, on tuota, kansallinen tai kansainvälinen kilpailu. Ja hänen lähtökohtansa tässä on se, että Hollannin pikaluistelussa tämä kansallinen kilpailu on niin kova, että se valmentaa urheilijoita sitten niin kuin kansainvälisiin kisoihin. Ihan sama ilmiö on, on tuota USAssa koripallon osalta noin esimerkkinä, mitä hän sanoi. Ja tässä nähdään nyt sitten kuusi viikkoa ennen olympiakisoja tuossa vasemmalla on Hollannin, mitali, Hollannin mestaruuskisojen mitalistit 500 ja tuossa sitten oikealla sama jengi pokkaa olympiamitalit sotsissa. Että näin se kova kilpailu, kova sisäinen kilpailu valmentaa myös sitten urheilijoita sinne. But you meant the six week was on purpose so long. Yeah, there was six weeks in between. Uh, the, the championships were, uh, we, we call it the Olympic trials. They were at Christmas and six weeks after there was the Olympics. So the gap in between was six weeks. Eli todella ero näillä kisoilla oli kuusi viikkoa ihan, ihan suunnitellusti, että se urheilijoiden valmentautuminen sitten näiden olympiavalintojen tai karsintojen jälkeen onnistuisi mahdollisimman hyvin sitten itse kisoihin. Pillow 9, uh, if you compare countries uh, with each other, is going about science. And I think the last couple of years we built up some scientific research and measurements. So this is uh, a training situation uh, in Tielf and here in Fein. So people can watch their own skating. They can look to uh, heart rate monitors and all that kind of stuff. Yhdeksäs pilari tässä kokonaismallissa on tieteellinen työ ja sen hyödyntäminen huippurheilun huippurheilun eteen ja tämä on nyt heillä muutamien viime vuosien aikana kehittynyt kovasti. Tässä on esimerkki Hervenin valmennuskeskuksesta, jossa nähdään tuossa monitoreissa on tuota yksittäisten urheilijoiden sykkeitä ja nopeuksia ja muita, muita tuota. Eli tieteelliset menetelmät on otettu käyttöön valmennuksessa vimpan päälle. I think this is also one of the things we did uh, because before Vancouver uh, there was only one company who were, was, was telling us that they made the best racing shoots. Uh, And in that period of time, we had some question marks on it. So what we did is to develop our own knowledge uh, about building or prepare uh, skin shoots, uh, raising shoots. And if you look to the history, well, uh, in, in the 60s, and then we, we, we did win a lot of medals over there with Art Schenk. Uh, <laughs> but if you look how, how his shoot is, just a head and <laughs> a color. Uh, the difference Eric Haydn made, he did win five medals, uh, was, uh, well, we, we call it a uh, skin shoot, and the Swiss shoot from Nike made also a difference with all those others. And I think now we have the knowledge by ourselves to build up uh, a nice uh, shoot, which you can see at the left. And I think the Americans are really uh, made a real good uh, racing shoot, But they did not believe in it. Ja yksi, yksi esimerkki tieteen hy, hyvä, hyväksikäyttämisestä tässä, tässä tuota pikaluistelussa on tietysti nuo luisteluasut. Ja historia lähtee tuosta Artsenkin ajoilta 60-luvulta, jolloin, jolloin tuota kampeet oli vähän tuommoista niin pipo- ja paitatyyliä. Sitten, sitten mennään tuon Erik Haydenin aikaa, jossa jo mun, mun tulkinta näistä prosenteista on siis se, että toi vaatetus, toi puku auttoi ajassa noin paljon. Ja nyt sitten kun on menty, menty tästä eteenpäin vielä parempiin, niin se parannus olisi yhden vielä kahden. You, you mean that the percentages are the... The, the difference between those shoots, in, it's in almost... Time. Difference in the time. In time, yes. No, yes. Just näin, että yes. tämä aikaero, mikä saadaan tuolla puvun kehittämisellä, on nyt viime vuosina ollut prosentin kahden luokkaa. No anyway, Vancouverin, Vancouverin jälkeen he panostivat omaan tuotekehitykseen ja, ja tieteelliseen työhön, ja nyt heillä on mielestään niin kuin vimpan päälle maailman parhaat koteet niin kuin pojilla ja tytöillä. Ja Jenkeilläkin on kyllä hyviä vehkeitä, mutta ne ei oikein usko siihen, että sen takia 
eivät sitten ehkä pärjääkään. Mutta tämä on otettu myös huomioon tässä mallissa ja tieteellinen kuvio on hyödynty siinäkin. So I, I, when I was speaking about pillar 2 about the products we sell, this is a product we sold last year. Uh, if you look at the left, that is our Olympic Stadium from 1928 and thank God that it's still there. But we skated in it. And uh, normally there's no ice on it. So there was just one month ice in the Olympic Stadium and we could give a big celebration to our Olympic champions. We skated at the Dutch Championships and we, there were three days, there were 10,000 people a day. No, kymmenes, kymmenes pilari tässä kuviossa, niin kuin nähdään, media, mediasponsorointi ja fanit ja niin edelleen. Ja tämä esimerkiksi tuo kuva tuossa vasemmalla ylhäällä on siis Amsterdamin Olympiastadion kesäkisoista vuodelta 1928, joka jollain ihmeen tavalla on siellä vielä jäljellä, niin kuin hän totesi. Siellä ei ole yleensä jäätä, mutta viime talvena he jäädyttivät sen joksikin aikaa. Siellä oli heidän mestaruuskisat ja nyt sitten olympiakysyjen jälkeen se oli myös yleisölle auki ja kolmessa päivässä siellä kävi 10 000 henkilöä päivässä luistelemassa. Eli tavallaan tämä koko olympia voitti ja se menestys pystyttiin sitten jakamaan niin kuin ydin faniporukan kanssa ihan konkreettisella tavalla. So we call it the coolest track and it was also really cool. <laughs> se oli ihan niin kuin makea kuuli paikka ja oli myös sitten ihan kylmä paikka toi stadikka. So after Vancouver we also made up a real good evaluation. We made some strategic decisions. Uh, we improved our selection system and I will show you how we did it. Uh, There is in the system an international rule that you are allowed to skate with 10 male and 10 female. We skated just trials. If you miss the trial, you miss it. And we did a, a, a ranking system based on the prediction about on what distances we could win medals. Ja tuota Vancouverin jälkeen he tekivät selkeitä strategisia päätöksiä niin kuin suunnan muuttamiseksi. Ja yksi niistä oli tietysti olympiakysyjen valintasysteemin kehittäminen. No ensinnäkin heille tulee vastaan tämä kansainvälinen sääntö 10 miestä 10 naista. Kisoihin pääsee ainoastaan. Ja päättivät, että on, on, on karsinnat ja vain karsinnat. Ja jos ei karsinnossa ole, niin kisat on ohi. Ja sitten he tekivät niin kuin tämmöisen ennustavan tai selvän niin rankin järjestelmän, jolla he tuota sitten perustellusti pystyivät valitsemaan porukan, porukan tuota kisoihin. No, now we get the hard part of it. This is some Dutch mathematics, which yeah, this is Dutch <laughs> mathematics. Uh, some econometrists uh, build it up with our uh, input. What you see at the left, at the Olympic trials, the first skater who was allowed to going to the Olympics was the winner of the 10k, because we predicted that we had the biggest chance to win the 10k. Tässä on heidän valintajärjestelmä ihan niin kuin rankkeuks, rankkeerauksena ja he antoivat tähän niin kuin nämä, nämä, nämä parametrit tai muuttujat, joilla tämä malli rakennettiin, joku ekonomistisen tekijä. Ja se malli päätyi siihen, että heidän karsintojen 10 000 metrin voittaja on eka kaveri, joka valitaan kisoihin, koska he kokivat, ennustivat, että kymppitonni on se matka, jossa kaikista varmimmin tulee menestystä. Ja niin kuin nähdään siellä Kremeri sai niin kuin paikan kympi voitolla. So theoretically, we could go with 10 different skaters who qualified just on the left side. You understand that, eh? Joo. Yeah. Eli periaatteessa, kun tämä valintakriteeristö on tuohon rakennettu, niin tuolla vasemmallahan on kymmenen, kymmenen lajia, kymmenen sijoitusta, ja periaatteessa siihen voisi tulla jo kymmenen eri kaveria, ja ne olisi sitten niin kisoissa. Mutta kun nähdään näistä tuplanimistä, niin siellä Kramerin voitti kaksi kultaa ja niin edelleen, niin sitten päästiin tuonne kakkosarakkeeseenkin mukaan. So the more skaters who skating two distances, or even three, the more people from the right flip into the system and they can go to the Olympics. Eli jos on todella niin kuin useampia lajeja kilpailevia urheilijoita tuossa vasemmalla ja nimenomaan siis menestyviä, niin se mahdollistaa sitten tuolta oikealta puolelta noilla, noiden lajien noi, noilla sijoituksilla kavereiden mukaan pääsyn kisoihin, koska se kymmenen urheilijaa on se katto, jonka kansainvälinen liitto sallii. So the best example of this system is 
the 1500 meters far away. He was second on the 1500 meter, but he had to wait a real long time because we predicted that we did not good win a medal on the 1500 meters. Ja tästä valintajärjestelmästä, tästä sisälle rakennetusta menestysennusteesta paras tai pahin esimerkki on tämä Toni 500 Verfain, joka tuota, tuli toiseksi karsinnoissa ja joutui aika pitkään odottelemaan, että pääseekö kisoihin. Tämä johtui siitä, että he ennustivat, että tonni 500 olisi juuri se matka, jossa heillä olisi niin kuin huonoimmat mahdollisuudet saavuttaa mitalia. Sen takia se oli rankattu toi laji ja toi sijoitus aika alas tonne heidän tilastoonsa. What we did also was uh, the decision that we, because the team pursuit was just uh, a race we did, oh well, we look who is going to the Olympics and then we will build up a team. That was what we did in Vancouver almost. Uh, but we made the decision that there was a coach who was really dedicated to the team pursuit and we made a lot of... Uh, how do you call it? Uh, well, there were some rules also with the commercial teams about how the coach can work with those athletes to be better prepared for the team pursuit. And to, to explain all us, the team pursuit is in the long run or in the short track? Oh no, it's long track and okay. you're skating with uh, three people. Uh, the women skate six laps and the men skate eight laps with all the three together. Okay. Eli, eli tässä on todella tämmöinen joukkuekilpailu ja, ja he päättivät nyt Vancouverin jälkeen, että se joukkuekilpailuun todella keskitytään. Ja tota, myös näiden kaupallisten tiimien valmentajille annettiin niin kuin ohjeet, että miten siihen tähänkin lajiin parhaalla mahdollisella tavalla valmentaudutaan, että ennen Vancouveria se oli siinä niin kuin tavallaan mennyt vähän niin kuin sivussa ja siihen oli sitten heitetty, heitetty satunnaisesti pojat ja tytöt tuota kehiin, mutta nyt he todella niin kuin keskittyivät siihen ja did you get the two extra places for that or not No it was not necessary they were already in the system so the coach and I was then the coach I I'm allowed to pick those spots for the team pursuit but it was not necessary because they skated by themselves in the individual individual distances so I uh, did not use my uh, quarter places Okay okay eli tässä olisi ollut mahdollisuus ottaa sitten kaksi extra luistelijaa mukaan mutta näissä yksilölajeissa jo Meni niin hyvin, että ne kaverit oli, oli siellä olemassa ja tätä, tätä ei tarvittu. So the other decision we made up after four years building a short track program to go for another four years. So and we did win the medal on the Olympics and we became world championships relay on the world championship. Eli toinen tärkeä päätös Vancouverin jälkeen oli se, että tätä short track ohjelmaa jatkettiin ja neljä, vuode, neljä vuotta se oli ollut ja sitä jatkettiin ja se tuotti sitten sotsista yhden mitalin ja sitten keveemmällä sen, sen tuota myös se joukkue tai viesti maailmanmestaruuden. So just some more secrets. <laughs> This is a real nice one. Eh? Tämä on They were there. Hei, tästä ei puhuta. Tästä ei puhuta. Kuningas ja kuningatarkin oli mukana. <laughs> Everybody want to race on the bike of the queen or want to race on the bike of the king, but we had a lot of bikes over there, so We put our, all our bikes in our apartment. Well, uncountable, of course, is the weather. We were really lucky that it was on sea level because we are, well, 50% of the people in the Netherlands live below sea level. Uh, there was amazing, real good Dutch food and all other Dutch stuff, which is not un unaccountable. Ja tota, jos ajatellaan vielä niin Sotsin kisoja ja sitä menestystä, niin heillä oli myös tietysti tuuria siinä, että että he veivät, he veivät omat fillarit, se tuntui niin kuin kivalta. Sitten oli tietysti keli, oli vähän niin kuin hollantilaistyyppinen, oltiin meren, meren pinnan tasolla, ei mitään vuoristohommeleita. Oli sitten heillä paikallista ruokaa mukana ja tietysti oli hyvää, hyvää tuuriakin. Because this is nice if you come into the Olympic Village and we came as, a, well, almost the total squad came in all together and then you walk to your apartment and there are 50 orange bikes. <laughs> yeah. It must be fun for yeah. your people. Yeah. Of course, I understand. <laughs> Because everybody normally is also is uh, riding their bike. If they're going training in here in Fane, yeah. nobody is coming almost by car. They just go by bike because everybody goes by bike in the Netherlands. So also in Sochi, 
We win by back. Yes, yes. Ja tämä tavallaan tämä hollantilainen niin kuin erityispiiri, jos nyt näin sanotaan, että siellähän porukka fillaroi, polkupyöräilee tosi paljon, ja nyt kun koko joukkue meni sotsiin, niin he näkivät oransseja pyöriä 50 kipaletta tuossa majoitusrakennuksen ympärillä, niin se oli tietysti niin kuin hyvä, tämmönen, hyvä fiilis, ja toisaalta sitten urheilijat myös käytti näitä polkupyöriä, mitä he tekevät kotimaassaankin, että siellä ei niin kuin autolla mennä reneihin ja takaisin, vaan hyödynnetään tuota myös sen maan perinnettä tässä, tässä polkupyöräilyn mielessä. Eli tavallaan olosuhteet rakennettiin niin kuin You came as to your home when you went to Shotsi, that you mean. I'm sorry, we came by bike. No, yeah. but you, 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 you went as home yeah. when you went to yeah. Shotsi. Yeah. Yeah. <laughs> Eli so, he olivat kuin kotiinsa menevät. Se, se tässä oli tämä idea tässä koko, koko tarinassa. Yeah. So you can call it uncountable or you can call it be prepared. Because if you look to the situation on the track, Uh, the above pictures, they are the same almost than in uh, Heerenveen. There is a video system, uh, we measure everything also uh, at the track. Uh, and in our own apartment, uh, where you saw the orange bike, we had also a strength and conditioning situation in our own apartment. Eli tota, tässä nyt tavallaan voidaan sitten arvutella, että onko jotain odottamatonta vai ollaanko vain hyvin valmistautuneita. Jos ajatellaan jääolosuhdetta hallissa, he pystyvät tekemään samoja mittauksia, samoja juttuja kuin heidän omassa valmennuskeskuksessaan. He rakensivat myös voimaharjoittelupaikan. It looks a little bit small, but it's convenient. Tonne siis tonne majoitusrakennukseen ja sekin tietysti oli niin kuin plussaa tämän harjoittelun kokonaisuuden kannalta. It was big enough. Ja riittävän iso. So I will uh, slow down with my uh, last sheets. Uh, what, what, what I have learned, especially from those Olympics, nothing is impossible. Eli ihan viimeinen, viimeinen huomio, kommentti Shotsista. Mikään ei ole mahdotonta. Heidän menestys oli mahtava, mutta se, sen saavuttaminen ei ollut mahdotonta. So the floor is yours some questions.